காலை வணக்கம் புதிய மேசம் ஸ்டேஷன்ல ஏரியாவா இன்று கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க வருணன் சௌமியா கூட வணக்கம் காலை வணக்கம் காலை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நான் வழக்கம் போல வேலைக்கு வரும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் படிச்சுட்டு சின்சியரா வர மாதிரி வழக்கம் போல வந்திருக்கேன் வழக்கம் போல வந்திருக்கீங்களா அதனால தான் இப்படி லிமிட்டா பேசுறீங்களா நீங்க இல்லங்க உங்க கூட பேசவே கூடாதுன்னு நான் முடிவு எடுத்தேன் பட் பேசுறதுக்கு உண்டான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி சரி ஏன் பேச மாட்டீங்க இல்லங்க பேசுறதுக்கு ஒரு உணர்வு பூர்வமான புத்திசாலித்தனமான அந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் தான் பேசலாம் சரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டாபிக் கொடுக்கட்டா ஓகே இப்போ வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு மெயினா வந்து யார் யாரெல்லாம் தேவை சொல்லுங்க டக்குனு அந்த செங்கல் லோடு அனுப்புறாரு மெயினா அவர் தேவை அப்புறம் ஜல்லி லோடு அனுப்புறாரு அவர் தேவை இவங்க எல்லாருமே தேவைங்க இல்லை ஏன் தப்பு தாங்க இந்த கேள்வியை வந்து உங்ககிட்ட வந்து கேட்டு நான் அந்த மாதிரி வந்து சொல்ல ஒரு ஒருத்தருடைய பங்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இல்லையா இன்ஜினியர்ல ஆரம்பிச்சு நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து வேலை செய்யறாங்க கரெக்ட் இப்ப அதை பத்தி தான் வந்து பேச போறோம் இப்ப வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல்ல வந்து ஒரு பிளான் வந்து போடுவாங்க இங்க வந்து பெட்ரூம் இங்க ஹால் இங்க கிச்சன் ப்ளூ பிரிண்ட் ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் வந்து போடுவாங்க ஸோ பேசிக்கா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு வந்து போடுவாங்க பட் அதுல ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து இன்வால்வ் பண்ணும் போது தான் அதுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இனோவேட்டிவா பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பண்ணலாம் இன்டீரியர்ல வந்து வைக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாம் வந்து முன்னாடியே வந்து கரெக்டா வந்து பிளான் பண்ணணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நீங்க சொல்றது மட்டும் இல்ல சோமியா இந்த வயரிங் ஒர்க் எல்லாம் பண்றாங்கல்ல அது வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம வீடு வந்து ரிப்பேர் பண்ணி ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணிட்டே இருக்காத மாதிரி அப்புறம் அந்த பைப் ஒர்க்ஸ் அந்த பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அது அது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட வீட்டுல நம்ம இருக்கிறப்போ வந்து எந்த அளவுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் வந்து கம்மியா யூஸ் பண்ணி லைட்டை உள்ள வர வைக்கலாம் அண்ட் காத்து ஏர் சர்க்குலேஷன் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பண்ணிக்கலாம் மழை நீர் சேகரிப்பு பண்ற மாதிரி வீடு எப்படி கட்டலாம் சொல்லிட்டு நிறைய ஆஸ்பெக்டும் அதுல சேர்த்துக்கலாம் ஓகே சோ இது வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் தான் இன்னும் மெக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கு இந்த ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபீல்டே பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிரியேட்டிவான ஃபீல் அப்படிங்கறது வரைக்கும் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் சோ இதை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு வேர்ல்ட் ஆர்கிடெக்சர் டேல பேசுறதுக்காக ரெண்டு ஸ்பெஷல் கேஸ் வர போறாங்க வழக்கமான விஷயத்தை கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி மைண்ட் ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய இருக்கு சோ ஒரு முத்திரை கத்துக்கலாம் வணக்கம் நலம் பெறும் முத்திரைகள் மற்றும் விரல்களை மருத்துவ வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மூக்கடைப்பு அப்படின்ற ஒரு சுவாச பிரச்சனை இந்த மூக்கடைப்பு அப்படின்றது வந்து சாதாரணமாக எல்லா நாட்களிலுமே நமக்கு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது இந்த காலங்கள் அப்படின்றது இல்லை வெயில் காலமாக இருந்தாலும் சரி மழைக்காலமாக இருந்தாலும் சரி குளிர்காலமாக இருந்தாலும் நமக்கு இந்த மூக்கடைப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் இதை எப்படி எளிமையாக சரி பண்ணுறதுன்ற வித்தையை நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ இதுக்கு நம்ம மூன்று முத்திரைகளை தீர்வாக கொடுப்போம் ஒரு மூலிகையும் சொல்ல போகிறோம் இப்போ இந்த முத்திரைகளை செய்யும்போது வந்து நடந்துட்டு செய்யக்கூடாது வெறும் தரையில் அமர்ந்து செய்யக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே செய்யக்கூடாது இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் முதல் முதிரை வந்து பீனிச முதிரை இரண்டாவது முதிரை உரசு முதிரை மூன்றாவது ஹாக்கினி அப்படின்னு ஒரு முதிரை மூன்று முதிரைகளையும் வரிசையாக செய்ய போகிறோம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பாருங்கள் முதல் முதிரை வந்து பீனிச முதிரை பீனிச முதிரை செய்யும் பொழுது எப்போவுமே வந்து நடுவரலேருந்து ஒரு கோடு போடுங்க பெருவரலினுடைய அந்த முதல் ரேகைக்கு நேரம் ஒரு கோடு போடுங்க இரண்டும் சந்திக்கும் இடம் தான் நீங்கள் இந்த வலது கையினுடைய பெருவரலை வைக்க வேண்டிய இடம் இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு துடிப்பு தெரியும் அந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோங்க இது வந்து முதல் முத்திரை இது பீனிச முத்திரை இருபது நிமிடம் செய்ய வேண்டும் இரண்டாவது முத்திரை வந்து உரசு முத்திரை உரசு முத்திரை என்பது இரண்டு கைவிரல் நகைக்கு அந்த நகை கண்ணுன்னு சொல்லுவோம் அந்த நகை கண்ணை அப்படியே உரச வேண்டும் இது உரசும் பொழுது பெருவரல் வந்து நேராக இருக்க வேண்டும் அந்த மாதிரி உரச வேண்டும் இது இரண்டாவது செய்யக்கூடிய ஒரு முத்திரை மூன்றாவது முத்திரை அப்படின்னா ஹாக்கினி முத்திரைன்னு ஒரு முத்திரை இருக்குது ஐந்து விரல்களினுடைய நுனிகளையும் இரண்டு கைகளிலும் சேர்த்து தொட வேண்டும் அதாவது இந்த பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நீர்நிலம் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு இந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்களையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒன்றோடு ஒன்று ஒருங்கிணைக்க போகிறோம் இப்படி செய்யும் பொழுது கைகளை உள்ளே வந்து ஒரு பந்தை பிடிச்சிட்டு இருந்தால் எப்படி ஒரு தோற்றம் உருவாகுமோ அந்த மாதிரி நம்ம அதை உருவாக்கணும் இந்த முத்திரைக்கு பேர் ஹாக்கினி முத்திரை இது மூன்றாவதாக செய்யக்கூடிய முத்திரை மறுபடியும் ஒரு தடவை பாருங்கள் முதல்ல வந்து பீனிச முத்திரை பாருங்கள் இடது உள்ளங்கையில் வலது பெருவரலை வச்சு இப்படி பிடிக்கணும் இது முதல் முத்திரை இரண்டாவது வந்து உரசு முத்திரை மூன்றாவது முத்திரை வந்து ஹாக்கினி முத்திரை ஒவ்வொரு விரலினுடைய நுனியையும் அப்படி தொட்டு ஒரு பந்து கையில் பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி
எளிமையான சுவாசம் நமக்கு உடனே கிடைக்கும் ஆனால் முதிரைகள் செய்வதன் மூலமாக தான் இது முழுமையான தீர்வு கிடைக்கும் எனவே இந்த முதிரைகளெல்லாம் நம்ம கற்றுக்கிறோம் பொதுவாக முதிரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இளமையில் முதிரைகள்லாம் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் வயசான காலத்தில் படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்காது எனவே முதிரைகள் பலவும் கற்றுக்கொள்வோம் முதுமையில் மகிழ்ச்சி மனதில் கொள்வோம் அப்படின்ற ஒரு நினைவை நம்ம வந்து எப்போவுமே ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்கணும் பலவிதமான முதிரைகளையும் நம்ம வந்து பதிந்து வைத்திருப்பதற்கு ஒரு உபகரணங்களை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த பதிந்து வைத்தலை வந்து நம்ம பகிர்தலுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் பல பேருக்கும் இதை கற்றுக் கொடுப்பதன் மூலமாக ஒரு ஆரோக்கியமான சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்க முடியும் உங்களெல்லாம் நலம் பெற வாழ்த்துகிறேன் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் வழக்கம் போல ஒரு நல்ல முத்திரையை கற்றுக்கிட்டாச்சு இன்றைக்கி ஆர்கிடெக்ஸ் பற்றியும் ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி நிறைய பேச போகிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்டெலிஜென்ட்டான விஷயம் அப்படிங்கிறனால வழக்கம் போட கதை விடாமல் இந்த கூகுளை பார்த்தா அதை தான் கற்றுக்கலாம் வாங்க ஸோ நிறைய நாம் இன்னும் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது ஏன்னா நான் ப்ரிப்பேர்டாக தான் வந்திருக்கேன் ஸோ நீங்கள் போய் நிறைய வந்து தெரிஞ்சுட்டு வாங்க புதிய எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இது இனி அவை இன்று நிறையாத்தை <laughs> ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கவங்க தான் வந்து நிவேதா அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நிவேதா சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் ஒரு வார்த்தை கூட புரியாத லெவலுக்கே போகாது எல்லாமே ஈஸியாக அன்னைக்கு முடியறதுக்குள்ளே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ சிம்பிளிஃபைடாக நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறாங்கன்றத பார்க்கலாம் இயற்கை மருத்துவத்தில் இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு எளிமையான வைத்தியத்தை பார்க்கலாம் கம்ப்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து நம்மளுடைய பழைய பாட்டி வைத்தியத்தில் நம்மளுடைய கிராமங்களில் ரொம்ப இயல்பாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயம் எங்காவது அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னம்னா ஒரு ஈரத்துணி வைப்பாங்க காய்ச்சல் வந்துருச்சுன்னா ஈரத்துணி வைப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ரொம்ப இயல்பான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் இது ரொம்ப அதிகமான பலனை கொடுக்கக்கூடியது பொதுவாகவே நம்ம வந்து எதெல்லாம் எளிமையாக இருக்குதோ அதுக்கு வந்து அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது இல்லை நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு பெரிய ஒரு மல்டிப்புள் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் விஷயத்தை வந்து பெருசாக நினைக்கிற அளவுக்கு சின்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம நினைக்கிறது இல்லைனா இந்த சின்ன சின்ன எளிமையான விஷயங்கள் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்ம உடம்புக்குள்ளே மா ஏற்படுத்துது அதாவது இந்த கம்ப்ரஸ் அப்படிங்கிறது நேரடியாக நம்ம வந்து தண்ணியை ஏதாவது ஒரு ஊடகத்தின் மூலமாக பயன்படுத்துறது நம்ம பேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னம்னா ஹாட் வாட்டர் பேக் கோல்ட் வாட்டர் பேக் இதெல்லாம் வந்து நேரடியாக வந்து நீரானது நம்ம உடம்பு மேலே படாது ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து நேரடியாக நீர் நம்ம உடம்பு மேலே படும் ஒரு துணியின் வாயிலாக அதாவது கோல்டு கம்ப்ரஸ் ஹாட் கம்ப்ரஸ்னு ரெண்டு விதமான கம்ப்ரஸ் இருக்குது கோல்டு கம்ப்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளாத்தை வந்து தண்ணி ஒரு துணியை வந்து தண்ணியில் நினச்சி எந்த இடத்துக்கு வேணுமோ நம்ம அந்த இடத்துக்கு போடுறது மூலமாக அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்க முடியும் அதே மாதிரி ஹாட் வாட்டர்லேயும் நினச்சி அந்த இடத்துல வந்து பர்டிகுலர் ஏரியாவில் வந்து நம்ம போடுறது மூலமாக ஹாட் வாட்டருடைய பெனிஃபிட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இதில் இந்த கோல்டு கம்ப்ரஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு நாலஞ்சு ஃபோல்டிங்காக துணியை மடித்து அந்த தண்ணியில் தண்ணியில் அந்த துணியை நினச்சி நம்ம தலையில் வச்சுக்கலாம் ஆர் நெத்தியில் போடலாம் அல்லது வயிற்றில் வைக்கலாம் பொதுவாக மண்பட்டி வைக்கிற இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கம்ப்ரஸஸ் வந்து நம்மளுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் பொதுவாக மண்பட்டி நம்ம வீட்டில் தயார் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில் இது பண்ணலாம் இதனால் என்னென்னலாம் பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னா பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்குது இப்போ ஃபீவர் கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஈவன் மெடிசன்ஸே ஒர்க் ஆகாத சமயங்களில் குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு எல்லாருமே பிரபலமாக நம்மளுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறது வந்து கோல்டு கம்ப்ரஸ் கொடுக்க சொல்லி அதாவது குழந்தைக்கு வந்து காய்ச்சல் வந்துருச்சு அப்படின்னா தலையில் வந்து ஈர துணி போடணும்னு நம்ம சொல்லுவாங்க ஸோ இது நம்ம எல்லாத்துக்கும் பரவலாக தெரியும் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னம்னா டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து நம்ம கம்ப்ரஸ் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் நம்ம பாடிக்கு உள்வாங்கிட்டு உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அதன் மூலமாக வந்து ஃபீவரோட கண்டிஷன் குறைச்சி பொதுவாக எக்ஸஸ் ஃபீவர் வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபிட்ஸ் அந்த மாதிரியான மற்ற ப்ராப்ளங்கள் வரும்னு சொல்லுவோம் ஏன் இந்த மாதிரி ஃபிட்ஸ் வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பில் முக்கியமான உறுப்புகள் நிறையா இருக்குது அதாவது கல்லீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை சிறுநீரகம் இதயம் இந்த மாதிரி நிறைய உறுப்புகள் இருக்குது இதில் எந்த உறுப்புக்கு ரத்த ஓட்டம் குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சுனாலும் மூளை வந்து தன்னோடய ரத்தத்தை இங்கே கொடுத்துரும் ஸோ மூளை வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ரத்தம் இல்லை அப்படின்னா மயக்கம் ஏற்படலாம் தலைவலி ஏற்படலாம் ஆனால் அதில் வந்து எந்த மா பெரிய பிரச்சனைகள் ஏற்படாது இதே இது ப்ரொலாங்காச்சு
அடுத்தது ஜாயின்ஸ்லே எல்லாம் நம்ம வந்து கோல்டு கம்ப்ரஸ் கொடுக்கலாம் பொது பொதுவாக நைட் நேரத்தில் நிறைய பெண்கள் வந்து இந்த கர்ப்பப்பை தொடர்பான பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அல்லது நீர் பற்றாக்குறை இருக்கிறவங்க கால்சியம் டெஃபிஷியன்சி இருக்கிறவங்க மசில்ஸ் வந்து ரொம்ப கொடை அதாவது மசில் டிஸ்ட்ரோஃபி ஆர் ம அந்த தசை பகுதிகளை பிடிப்பு வழி அதிகமாக இருக்கும் கொடைச்சல் அதிகமாக ஏற்படும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் கண்டிஷன்ஸில் இந்த ஈர துணியை நினச்சி அந்த பர்டிகுலர் எந்த ஏரியாவில் கொடைச்சல் ஏற்படுதோ எந்த ஏரியாவில் வழி இருக்குதோ அந்த தசை பிடிப்புகள் இந்த ஏரிய ஏரியாக்கள் எல்லாத்துலேயும் அந்த இடங்களில் ஒரு துணியை வந்து நம்ம ஈர துணியை நினச்சி சுற்றிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வழி ரிலீவ் ஆகிறத உணர முடியும் நம்ம வயிற்றுக்கு வந்து இந்த பேக்ஸ் எல்லாம் போடுறப்போ ஜடராக்னி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இன்றைக்கி நம்ம வெப்பம் தான் அதிகமான நோய்களுக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு போன எபிசோடில் பார்த்தோம் ஸோ அந்த சூடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஜீரணத்துடைய குறைபாடுகள் ஏற்படுது ஸோ அதையும் நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காகவும் வயிற்றுக்கு வந்து கோல்டு கம்ப்ரஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி கோல்டு கம்ப்ரஸ் மூலமாக நம்ம ஜீரணத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் வழியை குறைக்க முடியும் தசைகளுடைய பலத்தை அதிகப்படுத்த முடியும் ஃபீவர் அந்த மாதிரியான டெம்பரேச்சர் இதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ண முடியும் நேபாள்ல வந்து சில ரூரல் ஏரியாஸ்லாம் மாட்டு சாணம் இருக்கு இல்லையா கவுடாங் அது அதுக்கப்புறம் வந்து மட் இந்த சேரு மணல் இந்த விஷயத்தெல்லாம் வச்சு வந்து வீடு கட்டுவாங்களாம் இன்ஃபேக்ட் வந்து தமிழ்நாட்டில் கூட நிறைய கிராம பகுதியில் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வச்சு தான் வந்து வீடு கட்டுவாங்க ஏங்க நேபாள் போபாலுங்க நம்ம ஊரில் கோபாலே அப்படி தான் கட்டிட்டு இருந்தாரு பட் இப்போ தான் யாருமே அந்த ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரேன் நான் சொல்லலாம் கிடைக்கிற எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து ஒன்று ஒன்று இருக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருந்திருக்கோம் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆராய்ஞ்சு ஆராய்ஞ்சு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் ஐநூறு எபிசோட் ஆகும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பார்க்கலாம் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி பிரேக்கு புதிய மெஃப்எம் ஸ்டேஷனில் இது இனிய வை இன்று வெல்கம் பேக் புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷனில் தொடர்ந்து கேட்டுட்டுருக்கீங்க இனியாவை இன்று வருண் அண்ட் சௌமியா கூட இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெய்லி நம்ம பண்ணுற ஒரு ரொட்டீனை வந்து பிரேக் பண்ணி இன்னைக்கு வேற ஒரு விஷயம் இன்னைக்குறாங்க <laughs> 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 என்னோடய பேர் திவ்யா நான் இயற்கை உணவுகள் சம்மந்தமான ஆராய்ச்சிகள் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு முக்கியமாக வந்து இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ஒரு தூண்டுதலாக இருந்ததே வந்து இயற்கை வேளாண் விஞ்ஞானி நம்மால் வரையா தான் அவருக்கு இந்த அருமையான தருணத்தில் ஒரு நன்றியை சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட பாரம்பரிய உணவுகளை மறந்துட்டு நிறைய பேக்டு ஃபுட்ஸ் தான் அதிகமாக எடுத்துகிட்ருக்கோம் இப்போ அதனால் வந்து நம்மளோட உடம்புக்கு தேவையில்லாத நோய்கள் வந்து நிறையா வந்துட்டுருக்கு ஸோ அதனால் வந்து நம்மளோட பாரம்பரிய உணவுகளை வந்து சுவையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் நான் இங்கே பல ரெசிபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஜூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்றாலை கொய்யா ஜூஸ் இது வந்து டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் அதாவது வந்து சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்ற ஒரு அற்புதமான பானம்னு சொல்லலாம் இதை என்னமோ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ம ஸ்நாக்ஸு சாப்பாடு இதெல்லாமே வந்து சாப்பிட்ற கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஆனால் ஜூஸுங்கிறது நம்ம போகிற வருஷத்தில் டக்குன்னு ஒரு டம்ளர் தண்ணி மாதிரி எடுத்து குடிச்சிட்டு போயிடலாம் ஆனால் அதோடய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் இந்த ஜூஸ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்றாழை கொய்யாப்பழம் புதினா பட்டை உப்பு இப்போது இந்த ஜூஸ் பார்த்திங்கன்னா மெயினாக ஜூஸ் அப்படின்னா வந்து சர்க்கரை தான் போட்டு செய்வோம் நம்மளே வந்து இந்த சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு தான் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கும்போது திருப்பி சர்க்கரை போட்டு அவங்களோட நோய் எச்சு பண்ணக்கூடாது அதனால் வந்து உப்பு சுவையோடு வந்து இந்த ஜூஸை நம்ம தயாரிக்க போகிறோம் இப்போது இப்போ இந்த ஜூஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்திருக்க கற்றாழை வந்து தோல் சீவி நாலஞ்சு தடவை கழுவிடணும் இல்லாட்டி அந்த ஜெல் வந்து வலுவலுன்னு ஒரு மாதிரி ஜூஸ் குடிக்கும் போது இடைஞ்சலாக உங்களுக்கு இருக்கும் குடிக்க கஷ்டமாக இருக்கும் கொய்யாப்பழம் வந்து நல்லா பழுத்த ஒரு சின்ன கொய்யாப்பழம் எடுத்துட்டிங்கன்னா போதும் புதினா பட்டை இது ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் நீங்கள் காலையில் இதை கொடுக்கையில்
இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு தண்ணி ஊற்றி அரைக்கணும் நம்மளோட ஆரோக்கியமான கற்றாழை கொய்யா ஜூஸ் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதை பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இந்த கற்றாழை கொய்யா ஜூஸோட நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்றாழையில் வந்து உங்களுக்கு தேவையான உடம்புக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து நிறையாவே இருக்குது அப்புறம் அது வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பல் ஈறுகளை வந்து நல்லாவே பலப்படுத்தும் கற்றாழை நம்ம வந்து கற்றாழை சர்க்கரை நோயாளிகள் சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அந்த கற்றாழையில் வந்து ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து சும்மா ஒரு இடத்துல நீங்கள் வச்சு விட்டீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணி கூட ஊற்ற வேண்டியதில்லை அதுவாக வரும் நீங்கள் எடுத்து டெய்லி ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கொய்யாவில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அப்படிங்கிற ஒரு மெட்டீரியல் வந்து இருக்குது அது என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக தைராய்டு அப்படிங்கிற ப்ராப்ளம் வந்து இப்போது எல்லா ரீசன்ட் டேஸில் வந்து எல்லாத்துக்குமே இருந்துட்டுருக்கு அதுக்கு அந்த காப்பர் அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உடம்புல இருக்க ஹார்மோன்ஸை வந்து கரெக்ட் பண்ணி உங்களோட தைராய்டு பிரச்சனை வந்து வராமல் தடுக்குது அப்போ இந்த ஜூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய நன்மைகள் நிறைந்த ஜூஸாக இருக்குது இந்த ஆரோக்கியமான உணவை வந்து நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாளை மீண்டும் வேறு ஒரு வித்தியாசமான ஆரோக்கியமான உணவு வகையுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த கற்றால கொய்யா ஜூஸ் அவங்க போட்டு கொடுத்தோடனே நான் ஒரு பாட்டு எழுதிட்டேன் என்ன பாட்டு கற்றால கொய்யா ஜூஸ் குடிக்காத என்ன விட்டு அப்படின்னு தான் சத்தியமா நல்லா இல்லைங்க ஆனா நம்ம வந்து பசுமை உணவுகள் பகுதியில வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஃபுட்டை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவா வந்து இருக்கு இல்லையா ஆனா பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுட் அப்படிங்கிறது வந்து சாப்பிடறதுக்கு மட்டும் இல்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கும் யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கறத ரீசெண்டா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன சொல்றீங்க நீங்க சீரியஸ் அதாவது சிக்ஸ்டீன் டென்ல ஓகே ஆயிரத்தி அறுநூத்தி பத்துல பெருவுல பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பில்டிங் வந்து ஒரு பிரிட்ஜ் வந்து கட்டியிருக்காங்க அந்த பிரிட்ஜ்ல வந்து இந்த கலவை எல்லாம் வந்து செய்வாங்க இல்லையா இந்த மூட்டார்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுக்கு வந்து பத்தாயிரம் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எக் ஒயிட் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க பாவங்க இதுல என்னன்னா அந்த ஒரு பேரே வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து பிரிட்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லுவாங்க பிரிட்ஜ் ஆஃப் ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு அதை வந்து கூப்பிடுவாங்க ஓ மை காட் நாங்க இன்னைக்கு எதை பத்தி பேசினாலும் அதை லைட்டா ஃபுட் கலந்து பேசலாம் அப்படின்னு இருக்கும் நினைக்கிறேன் நாங்க சம்ம பசியில இருக்கும் இப்படியே போனா வேலைக்காவது ஒரு குட்டி பிரேக் விட்டுற வேண்டியதான் நம்ம கெஸ்ட் வேற வந்துட்டாங்க எனக்கு வந்து வேர்ல்ட் ஆர்கிடெக்சர் டே இல்லையா சோ நிறைய விஷயம் நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கப் போறோம் ஆர்கிடெக்சர் சம்பந்தமா எக்ஸாக்ட்லி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு குட்டி பிரேக் தான் சோ எங்கமே போயிராதீங்க புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனிய வாய் இன்று வெல்கம் பேக் புதியகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல திறந்து கேட்டுட்டீங்க இனிய வாய் இன்று வருண் அண்ட் சௌமியா கூட வேர்ல்ட் ஆர்கிடெக்சர் டேல பேசிட்டு இருக்கோம் ஆர்கிடெக்ட்ஸ் ரெண்டு பேரும் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காங்க ஒரு ஃபேமஸ் சேங் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆம் தி ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் மை ஓன் லைஃப் ஓன் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு விதமாக வந்து சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம் நினைக்கிறேன் உங்க லைஃப் நீங்க ஆர்கிடெக்டா இருக்கலாங்க அதுக்காக உங்க வீட்டுக்கே நீங்களே ஆர்கிடெக்டா இருக்கணும் நினைக்கிறது வந்து நீங்க வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜீனியஸா இருந்தா மட்டும் தான் முடியும் பட் அதுக்கான ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து அதில் ஆட் பண்ணி இருக்காங்க <laughs> 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 ஆர்கிடெக் தான் வந்து மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிசைனை நிர்ணயிக்கிறது இன்ஜினியர் பண்ணுவாங்க பட் ஏஸ்தட்டிக்காலும் ஃபங்க்ஷன்லாகவும் நிர்ணயிக்கிறது ஆர்கிடெக் தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் கூட வேஸ்ட் ஆகாமல் ஒரு சின்ன ரெசிடென்ஷியல் ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸாக இருக்கட்டும் அவங்க கொடுக்குற விலைக்கு நல்ல டிசைன் கொடுக்கணும் அவங்க செலவு பண்ணுற காசுக்கு நல்ல டிசைன் கொடுக்கணும் தே ஷுட் மீன் நன் ஆஃப் டெத் ஸ்பேஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெத் ஸ்பேஸஸ் இல்லாமல் எல்லாமே யூட்டிலைசிங் ஸ்பேஸஸாக கொடுக்கணும் ஏஸ்தட்டிக்காகவும் கொடுக்கணும் ஃபங்க்ஷனாகவும் கொடுக்கணும் அண்ட் லாங் சஸ்டைனிங் பில்டிங்காகவும் இருக்கணும் அது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டெக்னாலஜி பேஸ்ட் டிசைனாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் லாட் ஆஃப் பிளானிங் டன் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஸ்க்ரீம் ஸ்டேஜ் டு எக்ஸிகூஷன் ஸ்டேஜ் ஆர்கிடெக்டோட பார்ட் இருக்குது ஸ்ட்ரக்சரலாகவும் எலக்ட்ரிக்கலாகவும் பிளம்பிங்காகவும் எல்லாமே பண்ண வேண்டியது ஆர்கிடெக்டோட ஓகே நீங்கள் சொல்ல மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க பொதுவாக
பிகாஸ் அதையும் தாண்டி ஜாப் அவங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் அதையும் தாண்டி தான் எல்லாம் போகுது அண்ட் ஒரு இன்ஜினியர் இல்லாமல் வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்டால் வந்து முடியாது இன்ஜினியர்ஸ் த பேக் போன் பட் என்னதான் இருந்தாலும் ஃபேஸ் இஸ் த ஆர்கிடெக்ட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு எல்லாமே ஆர்கிடெக்ட் தான் கொடுப்பார் பட் அவர் ஒரு இன்ஜினியரோட ஹெல்ப் வாங்கிப்பார் நாட் ஓன்லி ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் இல்லாமல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் பிளம்பிங் இன்ஜினியர் அது அதுக்கான ஒரு ச நிறைய இன்ஜினியர்ஸை கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்களோட ஸ்பெஷலைசேஷனும் வாங்கி ப்ளஸ் அதை இவங்க கோஆர்டினேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பண்ணி அண்ட் அது ஒரு அழகான ஒரு பில்டிங்காக கொடுக்குறது தான் ஒரு ஆர்கிடெக்டோட ஒர்க் ஸோ டிஃப்ரென்சியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெருசாக இல்லை பட் ஆர்ட் இன்க்ளூட் பண்ண ஒரு இன்ஜினியர் தான் ஆர்கிடெக்ட் ஸோ ஆர்கிடெக்ட்னு தனியாக இல்லை ஜென்ரலாக நாங்களும் இன்ஜினியர்ஸ் தான் பட் எங்களுக்கு ஆர்டிஸ்டிக் சென்ஸ் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் நாங்கள் தனியாக தெரியும் அவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வந்து முன்ன வந்து ஒரு ஒரு சீராக இருந்தது பட் இப்போ வந்து மாறிக்கிட்டே வருது வெயில் காலம் ரொம்ப நாளாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது மழையே வந்து நம்ம பார்க்க முடியல சம்டைம்ஸ் வந்து அடி அடின்னு மழை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இப்போ இருக்கிற இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் கேட்டால் மாதிரி நீங்கள் எந்த மாதிரிலாம் வந்து டிசைன் பண்ணுவீங்க எந்தளவுக்கு நீங்கள் தயாராக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை இப்போ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது இப்போ மழை அதிகமாக வருதுன்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் வெயில் அதிகமாக இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு மாதிரி டிசைன் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது மாறி மாறி வருதுன்ற பட்சத்தில் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும் இப்போது மழை அதிகமாக இருக்கிற இடம் அப்படின்னா ஸ்லோ ப்ரூஃப் கொடுப்பாங்க ஆக்சுவலாக ஸோ ஏன்னா அதிகமாக தண்ணி பில்டிங்கில் இருக்கக்கூடாது ரூஃப்லாம் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி விடுவாங்க ஸோ தண்ணி அதிகமாக பில்டிங்கில் ஊறக்கூடாது ஏன்னா ஊறுச்சுன்னா அகைன் பில்டிங்க்கு அது வந்து நல்லது கிடையாது அண்டு வெயில் அதிகமாக இருக்கிறதுல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அதிகமாக வெளியில் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அகைன் உடம்பு இப்போ உடம்பு சூடாச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு இருக்கிற தண்ணியெலாம் வெளியில் போய்ட்டு சதா ஸ்கின்லாம் வந்து கிராக் விடுது அதே தான் பில்டிங்கும் அண்டு இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் சேர்ந்து வர்றதுன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி இப்போ வெயில் மழைக்கு வந்து பில்டிங் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வர ஸ்ட்ரக்சராக தான் வந்து பில்டிங் டிசைன் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக பண்ணணுன்றதுல பட் அது யாரும் பெருசாக பார்க்குறது கிடையாது எடுத்தால் எடுத்தோமா வந்து ஒரு நார்மல் ஸ்ட்ரக்சராக போட்டு இருக்கிறது போயிடுறாங்க பட் அதுக்காக இப்போது தொழில் வளர்ச்சிக்கு அதுக்கேற்ற நிறைய பொருளும் அதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்திருக்கு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போது அதிகமாக மழை இருக்குன்னா அதை நீங்கள் அதுக்கு அந்த கோட்டிங் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி நிறைய பொருள் வந்திருக்கு அண்ட் வெயிலும் தடுக்கிறதுக்கும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ இன்னி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டில் நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நார்மலாக போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பில்டிங்கில் நாளைக்கு மழையில் வந்து வெயில் ஜாஸ்தி வந்து திருப்பி மழை வரும்போது கிராக் வருது தண்ணி ஒழுகுது அண்டு இது இல்லாமல் வந்து இப்போ ஒன்று நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் பில்டிங் ரூல்ஸ்னு இல்லாமல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது க கட்டுமான துறைக்கு ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்குது நேஷ்னல் பில்டிங் கோட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அதில் வந்து நிலைநடுக்க பகுதி நிலைநடுக்கம் இல்லாத பகுதி அதிகமாக நீர் தேக்கம் ஸோ அங்கெல்லாம் பில்டிங் கட்டணுன்னா என்னென்ன விதிமுறைகள் அவங்க வந்து கடைப்பிடிக்கணுன்றது வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாமே எல்லா பொறியாளர்களுமே வந்து கடைப்பிடிக்கணும் இப்போலாம் வந்து நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லலாம் சார் ஏன்னா வந்து பெட் பாட்டில் வீடு கட்டுறேன்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து தேவையில்லாமல் பயோடிகபிள் ஆகாத விஷயத்தெல்லாம் வச்சு வீடு கட்டுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாருக்குமே ஒரு இனோவேட்டிவான ஐடியாஸ்லாம் வந்துட்டுருக்கு பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படிங்கிற வரப்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஐடியாஸ்லாம் இந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக அதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் வந்து சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சார் அப்படி பண்ணால் அதுக்கு மூலியமாக கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன செல்ஃப் சஸ்டெயினபிலிட்டி நீங்கள் சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷில் சொன்னால் செல்ஃப் சஸ்டெயினபிலிட்டி செல்ஃப் சஸ்டெயினபிலிட்டி இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் பில்டிங் a building with the low to zero impact to the earth hmm abadi pathinga neenga vandu earth la undu ella resources um eduthira kudadu irukkira resources vechi work panna ipo pathinga self sustainable building na nariye per tires vechi pandranga hmm. aluminum cans vechi pandranga hmm. glass bottles vechi pandranga so adu pannalam but people okay pannalam appdin sonna pannalam abadi pannum bodu enna idena idellame vandu glass bottles mixed with rammed earth clay rammed earth vechi nama veedu kattalam aesthetically avum irukum தட்சிண் சித்ரா நம்ம ஊரில் இருக்குது சோழமண்டலம் அங்கேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பாட்டில்ஸ் வச்சு வீடு கட்டியிருப்பாங்க அதோட இம்பாக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருந்தால் திருமல் எஃபெக்ட் இருக்கும் அவங்களுக்கு பட் பீப்புள் வந்து அதுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் பண்ணலாம் பட் அதை தவிர்த்து நம்ம பண்ண முடியாது இப்போ ரோடு கூட பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் இஷ்யூஸ் பிளாஸ்டிக்
ஸோ எல்லா காற்றுலேருந்து வெளியேந்து வர காற்று ஜன்னல் வழியாக அந்த கோர்ட்யார்ட் வழியாக வெளியே போகிற மாதிரி கான்செப்ட் அப்போ பண்ணினது அது தான் காற்றும் சரி மழை வந்தால் மழை வந்து உள்ளே வந்துட்டு அந்த முற்றத்தில் தண்ணி தேங்கி அது கிரவுண்டுக்கு போகிற அப்போயே ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் கான்செப்ட்லாம் இருந்திருக்கு ஸோ அதுதான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து வெளியே போகிறது தான் அந்த கிணறு கிணறு நீர்நிலைகளில் வந்து அவங்க தண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த கான்செப்ட் அப்போ இருந்தது இப்போ மக்கள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க பட் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது வந்து அது கொஞ்சம் அவுட்டேட்டட் கான்செப்ட் கான்டெம்பரரியாக இல்லை புதுசாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பழமையை விரும்புகிறவங்க அதை கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் என்னென்னா இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் காஸ்டிங் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பில்டிங் கட்டிடலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வுட் ஒர்க்ஸ் நிறைய இருக்கும் வுட் ஒர்க்ஸ் பண்ணுற வேலையாட்கள் ரொம்ப கம்மி அப்படியே பண்ணாலும் அதுக்கு உண்டான காஸ்டிங் அதை இழுத்துரும் அது உங்களுக்கு நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட் ஒரு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஆகுதுன்னா அந்த வுட் ஒர்க் காஸ்ட் இன்னும் ஒரு ரெண்டாயிரூபா எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும் அதை செலவு பண்ணுறது மக்கள் யோசிப்பாங்க பட் மற்றபடி அவங்களுக்கு ட்ரீம் ஹவுஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் சின்னதுலேருந்து நான் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்க கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான டிசைன் நாங்கள் அதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கவங்க அதில் வந்து மாறப்போகிறது இல்லை பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நிறையா செலவாகும்னு யோசிச்சு பின்னால் திருப்பி திருப்பி செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ முட்டாள்தனம் அப்படிங்கிறத வந்து நிறைய பீப்பிள் யோசிக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ரெண்டு விஷயம் மேலோட்டமாக பேச ஆரம்பிக்கும் போது எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வாட்டர் சேவ் பண்ண முடியும் தெரியுது இல்லையா யா கரெக்ட் ஆனால் வந்து பழசு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் ஒதுக்கிறாங்க நீங்கள் சொன்னதும் ஒரு வேலடான விஷயம் தான் ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம யோசிச்சு கொஞ்சம் வந்து அதுக்காக முயற்சி ஏற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னு கூட வந்து சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக எனக்கு வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் பற்றி வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்போ வந்து இப்போ பெதுகா வந்து ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக வந்து சொல்லுவாங்களே இந்தந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இருக்கவங்க தான் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனை வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டிக்மான்னு சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் அது ட்ரூவாக இருக்கிறதே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஆர்கிடெக்ட்னா வந்து அவர் வந்து எப்படி இருக்கணும் யாரெல்லாம் ஆர்கிடெக்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க சார் இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்த வேற பரிமாணத்தில் பார்க்க முடியும் நிறைய கிரியேட்டிவ் நாலேஜ் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஆர்கிடெக்டருக்கு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் அண்டு அது இல்லாமல் வந்து இப்போ அவங்க டுவெல்த்துக்குள்ள இப்போ டுவெல்த்து படிக்கிறாங்க அவங்க ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும்னு விரும்புகிறாங்கன்னா இன்ஜினியரிங் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பசங்க எல்லாமே ஆர்கிடெக்ட் பண்ணலாம் அடிஷ்னலாக அவங்க நாட்டான்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது என்ஏ டிஏ ஸோ அதுக்கு அவங்க வந்து அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி அதுக்கு ஒரு ஸ்கோர் அவங்க பாஸ் மார்க் இருக்குது அந்த ஸ்கோர் வாங்கிட்டு அப்புறம் அவங்க அந்த கன்சர்ன் காலேஜில் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கிற காலேஜில் அவங்க இன்ஜினியரிங் மார்க்ஸோடு வச்சு அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஆர்கிடெக்சர் ஜாயின் பண்ணலாம் அந்த கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் எல்லா ஃபீல்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் சைடு இருந்ததுன்னா ஒரு கிரியேட்டிவ் சைடு வந்து இருக்கும்ல எந்த ஃபீல்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அது ஒரு சப்போர்ட் தேவை அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஃபீல்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் இன்ஜினியர் ரெண்டு பேரும் கோஆர்டினேட்டா வந்து ஒர்க் பண்ணா தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து சாதிக்க முடியும் நீங்க சொல்றது பார்த்தா வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் பையன் வந்து ஃபுல்லா படிச்சுட்டே இருப்பான் இந்த லாஸ்ட் பெஞ்ச் பையன் வந்து எல்லாத்தையும் ஈஸியா புரிஞ்சுப்பான் ஸோ ப்ராக்டிக்கலா இவன் புரிஞ்சுப்பான் அவன் தேரட்டிக்கலா சூப்பரா காமிச்சிருவான் ஆனா அந்த நடு பெஞ்ச் பசங்க வந்து ரெண்டுத்தையும் செய்வாங்க இந்த ஆர்கிடெக்ஸ்ல நடு பெஞ்ச் பசங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் பையனும் லாஸ்ட் பெஞ்ச் பையனும் சேர்ந்து காப்பி அடிக்கணும் சொல்ல வரீங்களாங்க நான் அப்படிலாம் சொல்ல பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் இவங்க எங்கிட்ட கேட்கறது வாய்ப்பு <laughs> 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 ஆர்கிடெக்ட்க்கு எல்லா இடத்துலையும் எங்கெல்லாம் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் தேவைப்படுதோ அங்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு இன்னொன்று ஹியூமன் டுவெல்லிங் ஹியூமன் ஹேபிட்டன் மனுஷன் எங்கே இருக்காலும் அங்கெல்லாம் ஆர்கிடெக்ட் வேலை இருக்குது ஒரு டிசைன் ஒரு ரோட் நான் சொல்கிற மாதிரி இப்போ எல்லாமே அர்பன் டிசைனிங் இன்டீரியர் டிசைனிங் ஒரு பில்டிங் டிசைன்லேருந்து எல்லாமே ஆர்கிடெக்டோட இந்த ஜாப் ஏன் மற்றவங்க எடுக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வந்து கிரியேட்டிவ் திங்கிங் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் அ ஹை பெய்ட் ஜாப் இனிஷியலி பீப்புள் ஸ்டார்ட் வித் அ மியர் சேலரி கொஞ்சம் ஸ்மால் லெவலில் இருந்து ஆரம்பிச்சு அட் த ஸ்டார்ட் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போக போக தான் இப்போ டாக்டர்ஸ் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் வயசான தலை நினச்சி தான் நம்ம நம்பிக்கையாக போகிறோம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் க
இந்த பில்டிங் இவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே ஜஸ்ட் எயிட் நைன் இயர்ஸ் ஓல்லே வீ கேன் ஈஸ்லி சீ தட் அண்ட் பீப்புள் ஹூ யூஸ் டு ட்ரா அ லாட் அவங்க ஆர்கிடெக்டாகவும் ஆகலாம் தி கேன் பி ஆட் டிசைனர் இ கேன் பி ஆர்டிஸ்ட் இ கேன் பி அ ஸ்கல்ப்டர் எது வேணாலும் ஆகலாம் பட் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் ஒன் அமங் தி ஆர்ட் ஆர்ட் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் ஆர்ட் ஆக்சுவலி ஸோ ஹூ எவர் ஆஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் திங்கிங் ஆஃப் டூயிங் சம் ஆர்டிஸ்டிக் திங் அவங்களோட இது ஓகே ஆனால் நீங்கள் நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் நிறைய பிளண்டர்ஸ் பார்த்துருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இல்லாமல் நாங்களே பார்த்துக்கலாம்ப்பா இவர் இந்த வேலையும் பண்ணுவார் அவரை வச்சு இதை முடிச்சிடலாம் இதுக்கெல்லாம் தேவையாக அவர் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய தப்பு பண்ணுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாகவே ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஆர்கிடெக்டோட பங்கே இல்லை அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனே இல்லைனா அங்கே என்னென்ன தவறுகள்லாம் பின்னால் வந்து பார்க்குறதுக்கோ இல்லை உடனே பார்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நாங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்கீம் ட்ராயிங் சொல்லுவோம் ஸ்கீம் ட்ராயிங் டு குட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ராயிங் வந்து எங்கள் ஸ்டூடியோலேயும் நடக்கும் அது வரைக்கும் சைட்டுக்கு போகாது குட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ட்ராயிங் சைட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா ஆஸ்பர் ட்ராயிங் தான் பண்ணணும் பட் நிறைய பேர் வந்து நம்ம ஊரில் பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ராயிங் எடுத்து ஓர வச்சுட்டு அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க பண்ண முடிச்சிட்ட அப்புறம் அந்த ட்ராயிங் எடுத்து பார்க்க அப்புறம் வந்து தெரியுது நிறைய தப்பு பண்ணிடுவோம் நிறைய பிளண்டர் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஃப்ரீ டு ஒர்க் கிளைண்ட்டுக்கு தெரியாது அது கான்ட்ராக்டர் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட் மூணு பேர் தே ஷுட் ஒர்க் ஹேண்ட் இன் ஹேண்ட் ஃபார் திஸ் ப்ராஜெக்ட் ஆர்கிடெக்ட் வாட் எவர் ட்ராயிங் ஹீ கிவ்ஸ் அந்த கான்ட்ராக்டர் அது இன்ஜினியர் ஹூஸ் இன்சார்ஜ் சைட் ஹீ ஹேஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆஸ் பர் தி லே அவுட் அப்படி இருந்தால் பிளண்டர் நடக்காது சில பேர் அதை வந்து அதை எடுத்து அசைடு இதுகள் கீப் இட் அசைட் அண்ட் சூப்பர் சீட் ஆகும் ட்ராயிங்ஸ் ஒரு ஒரு நிலையிலையும் வந்து கிளைண்ட் சேஞ்சஸ் கேட்க கேட்க சூப்பர் சீட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் அந்த அந்த சூப்பர் சீடான ட்ராயிங்ஸ் இந்த ரீசெண்ட் ட்ராயிங்ஸை வச்சு நிறைய பேர் பண்ணுறது கிடையாது எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வேண்டு சீக்கிரம் முடிக்கணும் வேண்டு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு போகிற ஆளுங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகே ஸோ ஆஸ் பர் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் எதுவாக இருக்கட்டும் எக்ஸாக்ட்லி பட் நம்ம வீடு நம்மளுக்கு உண்டான விஷயம் நம்ம வாழ போகிற இடத்த வந்து நம்ம கட்டுறோம் அப்படின்னா வந்து நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு அதில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக இருந்துச்சு நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா ஸோ நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சா தான் கிளைண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு ஆர்கிடெக்ட் கிட்டையோ இல்லை ஒரு இன்ஜினியர் கிட்டையோ வந்து நிறைய விஷயங்கள் திருப்பியும் டவுட்ஸ் மாதிரி கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா ரொம்ப பிளைண்டாக வந்து நிறைய விஷயத்தை அப்படியே வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் சொல்ல வரது இல்லையா வரும் ஸோ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிட்டு இருக்கும் பொழுது இப்போ வந்து சின்ன வயசுல எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா அவர் நல்ல கேள்வி ஆனால் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வச்சு கூட வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து சின்ன வயசுல வந்து யாரை வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள மாதிரி தான் வந்து வருவாங்க அப்படின்னு இப்போ ஒரு சினி ஸ்டார் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இல்லை வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அவங்க அப்பாவை சூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒரு இன்ஸ்பெக்டரை சூஸ் பண்ணுறதுக்கோ இப்படி எந்த ப்ரொஃபஷனை சார்ந்து சூஸ் பண்ணுறாங்களோ கண்டிப்பாக அந்த ப்ரொஃபஷன் அவங்கள இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் நான் வந்து ஸோ நீங்கள் ரொம்பவே பார்த்து வியந்த ஒரு ஆர்கிடெக்ட்னா நீங்கள் யாரும் சொல்லுவீங்க இல்லை நான் ஆர்கிடெக்சர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஆர்கிடெக்ஸ் பற்றி நிறையா படிக்க ஆரம்பித்தேன் நான் அண்டு அதில் வந்து இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பாலவி தோஷின்னு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் அவரோட ஒர்க்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் சார்லஸ் கொரியா அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்டர்நேஷ்னல் இதில் பார்த்தா நார்மன் ஃபாஸ்டர் அண்ட் ஜாஹா அதீர்னு ஒரு ஆர்கிடெக்ட் இருக்காங்க அவங்க ஒர்க்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனல் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதை வந்து கட் காப்பி பேஸ்ட் மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்லேயே பார்க்காம வந்து ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து அந்த ரொட்டீனை பிரேக் பண்ணுறவங்க தான் வந்து அந்த க்ரியேட்டிவ் ஃபீல்டில் இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்ல போனால் புரியுது ஆனால் வந்து இப்போ யாரும் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு கேட்டோம் பட் இன்ஸ்பைர்டான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஊரில் நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டினர் வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் ஆராய்ஞ்சிட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி வியப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி உங்களை ரொம்ப இன்ஸ்பயர் பண்ண வியக்க வச்ச ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவில் இல்லை நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க தேஞ்சூர் டெம்பிள் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் பெரிய கோயில் பெரிய கோயில் பெரிய கோயிலோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டெக்னிக் இன்னும் கூட வந்து அதை எப்படி பண்ணாங்கன்னு கூட தெரிய முடியல எல்லாருக்குமே இது இட் இஸ் செட் தட் தட் தஸ் நதர் சிக்ஸ்டி ஃபீட் ஃபவுண்டேஷன் அண்டர் தி
வந்து என்னைக்குமே அது ஒரு குளோரியஸான பில்டிங்லாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைர்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா நீங்கள் சார் சொல்லுவீங்க பிரமிட் சொல்லுவேன் ஆக்சுவலாக பிரமிட் ஏன்னா நாலு சைட்லேருந்து அந்த ஒரே ஆங்கிள் அவங்க யூஸ் பண்ணது அண்டு உள்ள வந்து அவ்வளோ பெரிய பிரமிடுக்கு போகும்போது அது டனல் மாதிரி இருக்கும் பிரமிட் ஒரு செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த இமேஜ்லாம் வந்து சின்ன வயசில் பார்க்கும்போது உள்ளே ஏதாவது பெரிய ஆடிட்டோரியம் ஹால் மாதிரி இருக்குமா நான் விஷுவலைஸ் பண்ணது உண்டு பட் அது படிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சுது அது உள்ளே வந்து போனால் சில சயின்டிஃபிக்கலாகவும் அதை சரி நினச்சி பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அதில் இருந்துட்டு வந்தவங்கள அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸு ரொம்ப நாள் வந்து அவங்க உணவே இல்லாமல் வெறும் தண்ணி மட்டுமே வந்து உண்டுட்டு வாழ்ந்தா மாதிரியும் அண்டு அவங்களுக்கு வயசே உடந்து பாடிலி ஃபிசிக்கலாக வந்து அவங்களுக்கு ஏஜே ஏறாத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தால் மாதிரி எல்லாம் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக ஸோ பட் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரமிடில் போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு ஒரு தாட்டும் இருக்குது எக்ஸாக்ட்லி ஸோ நம்ம என்றைக்கோ கட்டின அதிசயங்கள் பற்றி இன்றைக்கி வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்னோ ஒரு ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் தான் ஒரு இடத்துல இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப குறுகி யோசிக்காமல் நம்ம இருக்க போகிற இடம் வந்து நம்மளோட மைண்ட் செட்டும் சரி நம்மளோட வாழ்வியலில் எந்தளவுக்கு அது பெரிய இன்ஃப்ளூன்ஸை ஏற்படுத்த போகுது அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் பேசிய மூலயமா புரிஞ்சுக்கலாம்னு சொல்லலாம் இல்லையா ஸோ ஆர்கிடெக்சர் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்கோப் பற்றியும் நீங்கள் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஆரம்பத்துலேயே வந்து சொன்ன மாதிரி இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு லைனை மட்டும் சூஸ் பண்ணாமல் வேரியடாக நிறைய ஃபீல்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு இன்னைக்கு ஒரு வாய்ப்பா வந்து அமைஞ்சிருக்கு இந்த ஒரு டே அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாக்ட்லி அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கில் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ண வேலையே திருப்பி திருப்பி இன்னொன்று அதிகமாக குறுகிய டைம்ல பண்றது அப்படிங்கிறது இல்ல ஒரு ஒரு வாட்டியும் நம்மளே நம்ம பிரேக் பண்ணி வந்து எப்படி நம்ம ஒரு லிமிட் செட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே பேசுகிற மூலியமா புரிஞ்சுது ஸோ உங்களோட ஃபீல்ட் பார்த்தா எங்களுக்கு லைட் அப் பரமையாகவும் இருக்கு பட் ஹாப்பியா இருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க வந்து அனுபவிச்சு செய்யறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு ஆர்கிடெக்சர் பத்தியும் ஆர்கிடெக்சரோட லைஃப் பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களோட லைஃப்ல வந்து எடுத்து சொன்னீங்க ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்து தேங்க் யூ மச் தேங்க் யூ மச் தேங்க் யூ மச் தொடர்ந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம் புதியோகம் எஃப்எம் ஸ்டேஷன்ல இது இனிய வை என்று Welcome back to the FM station. Let's talk about the question of the question. Now, I'm going to ask you a question. I don't know the answer. 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 மட்டும் <laughs> வாழ்க்கையில்லாங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு தெரியாதுன்றது வந்து பட்டவர்த்தமா சொல்லி இல்லாமே இந்த பாருங்க எனக்கு தெரியும் பட் இறையன் பாய் சார் எதுக்கு வந்திருக்காரு அதெல்லாம் பத்தி பேசுறதுக்காக தான் வந்திருக்காரு பாக்கலாம் நம்ம வந்து ரொம்ப சாதாரணமா சில வார்த்தைகளை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அவனுடைய வாழ்க்கை ஒரு பெரிய ட்ராஜடி என்னுடைய வாழ்க்கையில நடந்த ட்ராஜடி எல்லாம் உனக்கு தெரியாது இப்படி எல்லாம் நம்ம பேசுறோம் இப்ப ட்ராஜடினா என்ன இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சின்ன துயரம் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அது ட்ராஜடியா எல்லார் வாழ்க்கையில் நடக்கிறதும் ட்ராஜடியா ட்ராஜடி வேறு பேத்தோஸ் வேறு இப்போ என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன ஒரு துக்கம் நடந்ததுன்னா அது வந்து பேத்தோஸ் அப்போ ட்ராஜடினா என்ன அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய மனிதர் அந்த மனிதர் வந்து ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கிறாரு அந்த தவறான முடிவின் காரணமாக அவர் நிலையிலிருந்து கீழே போயிடுறாரு அவருடைய எல்லா ரெப்புடேஷனும் போயிடுது அவர் தன்னுடைய பதவியை இழக்கிறாரு அல்லது தன்னுடைய கௌரவத்தை இழக்கிறாரு நிம்மதியை இழக்கிறாரு வீழ்ந்து விடுகிறார் அப்போ வீழ்ச்சி அப்படிங்கிறது தான் ஒரு ட்ராஜடி அப்போ யார் வீழ்ச்சி அடைய முடியும் உச்சாணி கொம்பில் இருக்கிறவங்க தான் வீழ்ச்சி அடைய முடியும் இப்போ நாமெல்லாம் விழுந்தோம்னா அதில் ஒன்றுமே கிடையாது ஏன்னா நம்ம உட்காந்துருக்கிறதே தரையில் தான் தரையில் உட்காந்துருக்கிறவங்க கீழே விழுந்தா ஒன்றும் ஆயிர போகிறதில்ல ஆனால் மிக உயரத்தில் இருக்கிறவங்க அடைகிற வீழ்ச்சி தான் ட்ராஜடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா
ராமனுடைய ட்ராஜிக் ஃப்ளாங்கிறது இந்த பொசசிவ்னஸ் அழகானதெல்லாம் தனக்கு சொந்தமாகணும் அப்படின்னு நினச்சது தான் அவனுடைய ட்ராஜிக் ஃப்ளா இல்லைன்னா அவ்வளோ உயரத்தில் இருந்த ராவணன் கீழே விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்ச நெடுஞ்சனுடைய அந்த ட்ராஜிக் ஃப்ளா என்ன அடுத்த சைடில் என்னங்கிறதையும் கேட்கணும் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது ஒரு பக்கம் கேட்டுட்டு நீதி சொல்கிறது இல்லை இன்னொரு பக்கமும் கேட்டுட்டு நீதி சொல்கிறது நியாயம் சொல்கிறது அதை செய்யாதது தான் அவருடைய ட்ராஜிக் ஃப்ளா கோபலனுடைய ட்ராஜிக் ஃப்ளா என்ன தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் சலனம் ஏற்பட்டதுனால தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்தது தான் கோபலனுடைய ட்ராஜிக் ஃப்ளா இப்படி நம்ம காவியங்களில் மகத்தான மனிதர்களுக்கு தான் அந்த ட்ராஜிக் ஃப்ளா இருக்க முடியும் நம்ம வாழ்க்கையிலலாம் பேத்தோஸ் இந்த ஒரு துக்கமோ ஒரு துயரமோ நாம் பாஸ் பண்ண முடியலன்னா அதெல்லாம் ட்ராஜடின்னு சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் வந்து பேத்தோஸ் ஆக இந்த ட்ராஜடிக்கு வள்ளுவர் வந்து ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறார் அவர் சொல்லக்கூடிய குரல் என்னென்னா தலையின் இழிந்த மயிரணையர் மாந்தன் நிலையின் இழிந்த கடை இப்போ நம்ம தலையில் இருக்கிற முடி இருக்குது பாருங்க இப்போ கூட நான் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி அதை அப்படியே க்ரூம் பண்ணி அதை நல்லா அப்படியே சைஸ் பண்ணி கேமரா முன்னாடியாவது பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணும்ல இதெல்லாம் நம்ம செஞ்சுட்டு வரோம் ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க அதனால் பார்க்குறவங்க ஓரளவுக்கு சகிச்சுக்கிற அளவுக்கு எல்லாருடைய அப்பியரன்ஸ் இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் ஓரளவுக்கு இதெல்லாம் க்ரூம் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க இதில் ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் என்னென்னா இந்த முடியை வந்து இவ்வளோ தூரம் நம்ம செம்மையாக பார்த்துக்குறோம் ரொம்ப அப்படியே அக்கறையாக இருக்கிறோம் எங்கே பார்த்தாலும் கலைஞ்சா வந்து உடனே ஒரு சீப் எடுத்து சீவிரவங்கள பார்க்குறோம் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லை இந்த முடி கீழே விழுந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறோம் அதை பெருக்கி தள்ளிடுறோம் சாதத்தில் முடி இருந்தால் அது நம்ம முடி தான் கூட நம்ம அதை வந்து டிஎன்ஏ டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துட்டா இருப்போம் உடனே நமக்கு எவ்வளோ கோவம் வருது எப்படி முடி விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் குடிக்கிற டீயில் ஒரு முடி இருந்துச்சுன்னா எவ்வளோ கோவம் வருது ஒன்றுமே இல்லைங்க அந்த முடி வந்து நம்ம சட்டையில் கொஞ்சம் இருந்தால் கூட உடனே நம்ம தட்டி விடுறோம் அது மாதிரி ஒருத்த வந்து தன்னுடைய நிலையில் இருந்து கீழே விழுந்தானா அந்த முடியை போல தூக்கி எறியப்படுவான் அப்புறப்படுத்தப்படுவான் அப்படிங்கிறத வள்ளுவர் சொல்கிறார் இதுதான் ட்ராஜடி இப்போ தலையில் தான் உச்சத்தில் இருக்க முடி அது மாதிரி உச்சத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் ரெண்டாவது கீழே விழுந்தா அது ஏதாவது ட்ராஜிக் ஃப்ளான் இல்லை அது கீழே விடுறதுங்கிறது சாதாரணமாக நடக்கக்கூடியது சில நேரங்களில் வந்து சரியாக பராமரிக்கிறதுனால கூட இருக்கலாம் ஆனால் எப்படி வந்து அந்த உச்சத்தில் இருக்கிற கீழே விழுந்தா அதுக்கப்புறம் இந்த சொசைட்டி என்ன பண்ணுங்கிறத வள்ளுவர் சொல்கிறார் இப்போ இந்த ட்ராஜடியில் என்ன சொல்லுதுன்னா அவன் கீழே விடுற வரைக்கும் தான் சொல்லுது ஆனால் அதுக்கப்புறம் சமூகம் என்ன செய்யும் என்பதை திருவள்ளுவர் தன்னுடைய திருக்குறளில் குறிப்பிடுகிறார் அதனால் நாம் நாம் உச்சத்தில் இல்லைனா கூட இன்னைக்கு நாம் இருக்கிற நிலையிலிருந்து கீழே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒவ்வொரு அடியையும் ஜாக்கிரதையாக எடுத்து வைக்கணும் ஏனென்றால் வாழ்க்கை என்பது சதுப்பு நிலம் சில நேரங்களில் வழுக்கு நிலம் ஆனால் இங்கே ஊன்றுகோள் கிடையாது நம்முடைய எச்சரிக்கை உணர்வே எப்போதும் ஊன்றுகோளாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் பியூட்டிஃபுல் இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் நிறைய பேர் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்களே சோமியா என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோபுரம்லாம் வந்து சமயம் அந்த காலத்திலேயே வந்து ஸ்கல்ச்சர்ஸ்லாம் வந்து பண்ணி வச்சிருக்காங்க அதில் இருக்க ஒவ்வொரு சிலைக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதில் குட்டி குட்டி இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இன்னும் நிறைய சீக்கிரம்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் இன்னும் நம்ம ஃபுல்லாகவே கண்டுபிடிச்சி முடியல ஆனால் அதை போய் ரினோவேட் பண்ணுறோன்ற பேரில் வெள்ளை அடிச்சு விட்டு வந்துடுறாங்க ஃபுல்லாக அதில் போயிட்டு அதெல்லாம் அடிக்கலாமா அவங்க என்ன மோட்டிவ்ல பண்ணாங்கன்றதும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது இல்லையா பட் எனிவேங்க பழமைய பழமையாக விட்டுருங்க அதுக்காக புது விஷயத்தை கத்துக்காம இருக்காதீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்க எல்லாருக்காகவும் நான் நேற்று நைட்டு ஃபுல்லா முழிச்சு ஒரு வெப்சைட் எடுத்துக்கூடாது <laughs> ஒரு 
விஷயத்துக்காக சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெப்சைட்டாக இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் இதில் இன்னொரு ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எப்படின்னா இப்போ இந்த காம்படிஷன்ஸ்லாம் வந்து நடக்குது இல்லையா பெரிய பெரிய ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லாம் வந்து கான்டெஸ்ட்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதை பற்றின நியூஸ் வந்து இதில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ எவ்ரி ஆர்கிடெக்ட் வந்து இதில் போனாங்கன்னா அவங்களுக்கு இதை இந்த சம்மந்தமான நியூஸ் எல்லாம் வந்து கேதர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நாசா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க மார்ஸ்க்கு வந்து எல்லாருமே வந்து அனுப்புறாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே போய் தங்குறதுக்காக அங்கே ஒரு ஹேபிடாட் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து ஒரு பெரிய காம்படிஷன் நடக்கும் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் அதை வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே ஒரு ஹேபிடாட் எப்படி வந்து கிரியேட் பண்றதுன்றதுக்கான ஒரு த்ரீ டி லே அவுட்டே வந்து அனுப்பியிருக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த பிக்சர்ஸ் முதல் கொண்டு இந்த வெப்சைட்ல இருந்தது என்னோட பிளானும் நான் அனுப்பலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் நான் வந்து எய்த்து படிக்கும் சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷனுக்காக தெர்மக்கால் எல்லாம் வச்சு ஒரு வீடு பின்னாடி வந்து துணி எல்லாம் அடிச்சு கழுவுறதுக்காக வந்து கல்லு எல்லாம் வச்சு நான் வீட்டுல ஒரு மாதிரி அதுல ரெண்டு குருவி அதெல்லாம் அப்புறம் ஒரு கிணறு அதுல தண்ணி இருக்கோ இல்லையோ எல்லாமே நாங்க கட்டியிருக்கோம் அந்த பிளானும் நாங்க வந்து ஆர்க் டெய்லி டாட் காம் அனுப்புவோம் நீங்க என்ன அனுப்புறீங்கன்னா எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் எல்லாம் அனுப்புறீங்க யுகம் டாட் டிவி அப்படிங்கிற மேல அடிக்க நம்ம ஷோ பத்தி எவ்வளவு பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் இருந்தாலும் ஒரு ஒரு நாளும் குட்டி குட்டி பாயிண்ட்ஸா எடுத்து பாராட்டுங்க உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு ரெண்டு வழி கூட இருக்கு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இருக்கு நீங்க கால் பண்ணி சொல்லலாம் இல்ல ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த அட்ரஸ்க்கு நீங்க வந்து கடிதம் எழுதியும் அனுப்பலாம் ஏன்னா உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாக்ட்லி இதுக்கு மேல நாங்க பேசுறதே எங்களாலேயே கேட்க முடியாது சோ திருப்பியும் நாளைக்கு வந்து உங்களுக்கு புது டாபிக்கோட புது ஐடியாவோட புது ஆட்டிடியூடோட ஃப்ரெஷ்ஷான மார்னிங்கா இன்னும் ஃப்ரெஷ் ஆக்கிறதுக்காக வரும் புதுயுகம் ஸ்டேஷன்ல இருந்து இனியவை இன்று வித் சாமியா அண்ட் பருண்